வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் வழக்கமாக வந்து இந்த பொதுக்கூட்டங்களில் பேசும்போது அவர்களே இவர்களே அவர்களே இவர்களே அப்படின்னு பேசுவாங்க அப்படி இந்த லைவில் கூட பேசணும் போல் ஏன்னா ஏ எடப்பாடியார் அப்போ அடுத்து வந்து இந்த தலைமைச் செயலாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருக்கோம் இந்த போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் இது அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுக்கணும் இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய காசை ஆட்டையை போட்டு அதில் மஞ்சள் குளிச்சு விட்டு இப்போ வந்து நடவடிக்கை எடுப்போம் என்னது கைது நடவடிக்கை அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்கத்து நியாயம் இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து ஒன்றும் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கிடையாது சிம்பிள் லாஜிக் இந்த அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் இப்போ வந்து இந்த பனிமனையெல்லாம் அடகு வச்சு காசு வாங்கிட்டாங்கன்னு ஒரு செய்தி பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதுலேயே பார்த்துட்டோம் எங்கள் சந்திரபாபு நாயுடு அதெல்லாம் சினிமா காமிச்சிட்டார் அப்பத்துலேயே வந்து நாம் வந்து இதுக்கு உண்டான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஆர்டிசின்னு சொல்லுவோம் ஏபிஎஸ்ஆர்டிசி ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அது அப்போ நஷ்டத்தில் போயிட்டுருக்கு அதை எப்படி லாபத்தில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு யோசனை பண்ணி சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் இப் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாதம் என்னுடைய திட்டங்களின் இருநூறு பிரதிகளை திரு எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு அனுப்பினோம் அதே தேதியில் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் அனுப்பினேன் அது வேறு கதை பட் ஹீஸ் நாட் ஆன்சரபுள் எடப்பாடியார் வந்து பொறுப்பில் இருக்கார் அவர் வந்து பதில் கொடுத்தே ஆகணும் ஸ்டாலின் மேட்ரு வந்து என்னென்னா ஆப்ளிகேஷன் அவர் நினச்சா அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் சட்டமன்றத்தில் கேட்கலாம் அறிக்கை வெளியிடலாம் அது அவருடைய விருப்பம் அவருடைய சுதந்திரம் ஆனால் எடப்பாடியார் ஆகட்டும் இந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் எனக்கு என்னடானா ஆற்று ஆற்று போகுது ஆயா காலத்தில் கூட இந்த ஆன்லைன் செல்லு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம் இப்படி கொரியர்லேயோ ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்லேயோ ஆயாவுக்கு இந்த கார்டனு அப்புறம் இந்த அதிமுக தலைமை அலுவலகம் செக்ரட்டரியேட்டு எல்லாத்துக்கும் அனுப்புவோம் அனுப்பிட்டு அதில் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஒரு முறை கூட ஆயா ரெஜிமில் நம்ம மனு வந்து ரிஜெக்ட் ஆனது கிடையாது ஆனால் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஓ பன்னீர்செல்வத்தினுடைய ரெஜிம்லேயும் அதே போல் எடப்பாடியார் ரெஜிம்லேயும் நாம் அனுப்பின மனு ரிஜெக்ட் ஆச்சு எவ்வளோ கேவலம் பாருங்கள் அதாவது அம்மையார் அந்த பேர் கூட மறந்து தொலைச்சிட்டேன் ஷீலா தீட்சிதா அந்த அம்மா வந்து ஆலோசகர் அந்த அம்மா என்ன ஆலோசனை கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல கவர்மெண்ட்டே திவால் கேட்டால் இட்லி சுட்டேன் பூரி சுட்டேன் சாம்பார் சோறு போட்டேன் தயிர் சோறு போட்டேன் ஒரு அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய வேலையாக இது கவர்னமெண்ட் இந்த வார்த்தை கவர்னன்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வருது அரசாங்கம் வந்து இட் சுட் கவர்ன் தட்ஸ் ஆல் அதை விட்டு போட்டு வாய்தா போன கேஸுங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஓன்லி கமிஷன் கலெக்ஷன் இப்போ கலைஞரே சொல்லியிருக்காரு தேன் எடுக்கிறோம் புறங்கையை நக்காம விட மாட்டான்னு இவங்க வந்து தமிழக நிதி நிலைமை என்ற தேன் அடையை சுட்டு புசுக்கி கடைசி சொட்டு வரைக்கும் குடிச்சிட்டாப்பில் இருக்கு அதான் மேட்ருங்க இப்போ போன பத்து நாளுக்கு முன்ன கூட ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு அது முடிச்சாச்சுன்னு ஒரு போர்டை வச்சு ஃபோட்டோ பிடிக்கிறாங்க ஜனங்க வந்து எங்கடா வேலை செய்வீங்கன்னு கேட்குறாங்க இது இதெல்லாம் எங்கே தான் போய் முடிய போகுதோ ஒன்றுமே புரியல அதாவது 
அப்போ நான் வந்து சற்று முன்பு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன் என்ன ஒரு பப்ளிக் லிமிட்டெட் கம்பெனியை ஆரம்பிக்கணும் அந்த கம்பெனியினுடைய ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூ இந்த தேஞ்சு போன போக்குவரத்து குறை அதுக்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதனுடைய மதிப்பை ஈக்விட்டி ஷேராக மாற்றிடுறது அத்தனை ஷேர் அலாட் பண்ணிடுறது இப்போ இன்றைக்கி வந்து கண்டவன்லாம் வந்து கோவணத்தை இழுத்து கட்டி கட்டி வந்துக்கிட்டு இருக்கான் ரஜினிகாந்தன் கமலஹாசனா அப்புறம் அவர் யார் அவர் இப்போ பேய் படம்லாம் எடுப்பார் முனி சனின்னு அவர் வேறு வந்திருக்காரா அது யாரோ பிரசாந்தா நான் ஆளுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஷேர் வாங்கட்டும் ஆயிரம் ஆளுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஷேர் வாங்கட்டும் இப்போ இங்கே வந்து இந்த போக்குவரத்து கழகம் அது பயந்துட்டேன் நான் ஒரு முறை இந்த திருவாரூர் வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது இந்த மயிலாடுதுறையிலேருந்து திருவண்ணாமலை வரைக்கும் ஒரு பஸ்ஸில் வரல கரெக்டாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு முறை அந்த பஸ்ஸை நிறுத்தி வீல் நெட்டெல்லாம் டைட் பண்ணுறாங்க வழியில் பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டா என்ன ஆகிறது இது இதெல்லாம் வந்து வேலைக்காகாது அதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து அது கண்டிஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் அதனால் செலவு குறைவு அது ஃப்யூவலாக இருந்தாலும் சரி சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயாச்சுன்னா பொஞ்சாதி மாதிரி லுள்ளு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் லாங் டிஸ்டன்ஸில் போகிறத ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு மாற்றணும் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு போகிறத வந்து கிராமப்புற போக்குவரத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அங்கேயும் வேலைக்கு ஆகலைன்னா ஸ்கிராபுக்கு தள்ளி விடணும் ஸ்கிராபெல்லாம் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அது எங்கேருந்து கட்டு முடியாது இன்றைக்கி போக்குவரத்து கழகத்துக்கு தேவை வந்து ஒரு ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன் இதில் இன்னொரு கூத்து என்னடான்னா இதை அள்ளி விடுறது சலுகைகள் மாணவர்களுக்கு இலவசம் முதியோருக்கு இலவசம் எல்லாம் நல்லது தான் அது வாயா வார்த்தையாக சொல்லி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சா அதை ஈடு செய்யணும் அரசாங்கம் இப்போ இன்றைக்கி இங்கே எங்கள் ஸ்டேட்டில் வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் போக்குவரத்து கழகத்தை அரசு நிறுவனமாக்குவோம் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு சரி எடப்பாடியார் அவர் பாவம் என்னது விசிட்டர்ஸ் நிறைய புக்கு கொடுக்குறாங்க நிறைய படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சார் படித்தீங்கன்னா பாவம் சொல்ல முடியல அவரை விட்டுருவோம் இந்த அம்மா அது யார் சீஃப் செக்ரட்டரி ஹார்டு காப்பி கூட அனுப்பணும் மாநில கனவுகளுடைய ஹார்டு காப்பி நிர்வாக செலவுகளை குறைத்து மக்கள் மேல் பாரம் சுமத்தாமல் அரசு வருவாயை கூட்டுவதற்கான யோசனைகள் அதான் மாநில கனவுகள் லட்டு ஃப்ரீ இப்போ நாம் வந்து தமிழ் வளர்ச்சிக்குன்னு பல யோசனைகள் எல்லாம் சொல்லி பிளாக் போட்டுருந்தோம் பிளாகில் போஸ்ட் போட்டுருந்தோம் எப்போ இது உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தினார் கலைஞர் அப்போ போட்ட போஸ்ட் அது அதை வந்து போன மாதம் ஷேர் பண்ணோம் ஃபேஸ்புக்கில் பாவம் மாஃபா பாண்டியராஜன் கரண்ட்டில் இருக்கிறாரு ட்ரெண்டில் இருக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படியே தூக்கி அந்த வார்த்தை அமைப்பு கூட மாறலை ஓமேயும் ஓமை கூட மாறலை அப்படியே அரு அறிவிச்சிட்டார் நான் என்ன காப்பி ரைட் ஆக்டுக்கு கேஸாக போட்டேன் ஃப்ரீ சாப்பிடு யூஸ் பண்ணிக்க நல்லா இருங்க அதான் நம்ம பாலிசி இதுங்கெல்லாம் எங்கிறது உருப்பட போகுது இப்போ நான் சொல்கிறது ஒன்று இருக்கிறது ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ இப்போ கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த நேரம் பார்த்து கோர்ட்டில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு போட்டிருந்த தடையை நீக்கி தொலைச்சான் வைங்க ஃபினிஷ் அவ்வளோதான் சாகரப்ப சங்கரா சங்கராங்கிறாப்புல இந்த ஒரு நல்ல மேட்ரு செய்துட்டு போகலாம் பாப்போம் நன்றி வணக்கம் புத்தூரிலிருந்து முருகேசன்